ఇంకెన్ని రోజులు ఇంకా బోర్ కొట్టట్లేదా ఎప్పుడు మీ అద్దం పైన ఉన్న బొడ్డు బిల్లలను పెట్టుకుంటారు మా ఇంట్లో ఉన్న అద్దం పైన ఉన్న బొడ్డు బిల్లలు కూడా పెట్టుకోవచ్చు కదా అయిందా బాగైందా ప్రతిదానికి ఓవర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏ సర్టిఫికేట్ రావడానికి రీజన్ మీరు ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత కూడా ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారా మాస్టర్ తమని తాము శివ పార్వతుల్లా భావించి సంగమిస్తారు డిఫరెన్స్ చెప్తే నేనే అంటే అప్పటికి ఇప్పటికే డిఫరెన్స్ ఉందా సెలబ్రిటీ లైఫ్ కి నార్మల్ లైఫ్ కి నేను ఒక ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇస్తా దాంట్లో మీరు ఏది ఎవరికి చెప్పాలి లవ్ మ్యారీ డేట్ కిల్ లవ్ మహేష్ బాబు ఓకే మ్యారీ రామ్ చూరే స్టేట్మెంట్ అండి పిల్ల బచ్చాలు రావద్దు మా సినిమాకి హలో ఎవ్రీ వన్ నా పేరు పవన్ తిరిసిన్ ఈరోజు మన ముందున్నారు అనన్య నాగల్ల తను మల్లేష మూవీతో డెబ్యూ చేసి ఆల్రెడీ కరెంట్లీ టూ త్రీ సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ చేసి మంచి నోటబుల్ యాక్టర్గా పేరు తెచ్చుకుంది కరెంట్లీ ఒక మంచి ట్రెండింగ్లో కూడా ఉంది తను వాళ్ళ మూవీ తంత్ర అనేది ఒకటి రిలీజ్ ఉంది లెట్స్ గెట్ టు నో మోర్ అబౌట్ హర్ పర్సనల్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ కెరియర్ హాయ్ అనన్య గారు హాయ్ అండి హవ్ యూ I'm good. Are you good? Yeah, yeah. I'm going to get a lot of money. Are you back-to-back interviews? Yes. Are you going to get a lot of money? Yes, I'm going to get a lot of money. 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 Because... ఫిల్మ్ బాగుంది లేదు అని తెలియాలంటే ఫస్ట్ ప్రమోషన్స్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ అప్పుడే ఆడియన్స్ కి ఫిల్మ్ ఒకటి ఉందని తెలిసి థియేటర్స్ కి వెళ్ళి చూస్తారు సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ గుడ్ గుడ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ మీ జర్నీ మల్లేశం టు ఇక్కడ వరకు రావడమే ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ బిగ్గెస్ట్ అచీవ్మెంట్ లేదండి అలా ఏం లేదు నార్మలీ జర్నీ ఫ్రమ్ ట్వంటీ నైన్టీన్ అనుకుంటా మల్లేశం అది ఫార్చునేట్లీ నేను అది ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో నేను థియేటర్ లో చూసిన అంటే నేను ఒక థియేటర్ లవర్ నేను చూస్తారు అట్లేం లేదు నాకు ఒక థియేటర్ అనేది ఒక ఎస్కేప్ నాకు ఏం చేయాలి అర్థం కాకపోయినా థియేటర్కి వెళ్ళిపోతా కొన్ని కొన్ని యాంటిసిపేటెడ్ మూవీస్ ఉంటాయి మన పెద్ద సలార్ మూవీ అయినా గుంటూరు గారు పెద్ద పెద్ద మూవీస్ లాంటివి కాకుండా అరే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అర్థం కావట్లేదు అంటే చాలా మూవీ మూవీస్ బిగ్గెస్ట్ ఎస్కేప్ అట్లా మల్లేశం వెళ్ళినా వర్షం పడుతుండే అండ్ ఐ డిసైడ్ ఇట్ ఇన్ టెన్ మినిట్స్ అండ్ చూసిన తర్వాత నేను నాకేం రిగ్రెట్ లేకుండా సినిమా చూసిన తర్వాత బాగుండే థ్యాంక్ యూ అది మీకు ఎలా అనిపించిందా మల్లేశం మూవీ ఆ క్యారెక్టర్ ఎట్లా సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఏం లేదండి ఫస్ట్ ఫిల్మ్ వాళ్ళు మనల్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే చాలు అన్న స్టేజ్ లో ఉంటాం కాబట్టి ఆబ్వియస్ గా ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఫిల్మ్ కి చాలా విషయాలు నేర్చుకుంటాం పాజిటివ్ నేర్చుకుంటాం నెగిటివ్ నేర్చుకుంటాం గుడ్ నేర్చుకుంటాం బ్యాడ్ నేర్చుకుంటాం అన్ని విషయాలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అసలు నాకు ఫీచర్ ఫిల్మ్ సెట్ ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలియదు ఫస్ట్ థింగ్ నేను అదే ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అనమాట నేను వెళ్ళడం సో ఇంతమంది ఏం చేస్తున్నారో నాకు అర్థమయ్యేది కాదు ఇంతమంది సెట్లో ఎందుకు ఉన్నారు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు నేను జనరల్ నా ఫీలింగ్ ఎట్లా డైరెక్టర్ డిఓపీ యాక్టర్స్ ఉంటారేమో అని అనుకునేదాన్ని బట్ ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటారు సౌండ్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటారు కాస్ట్యూమ్ ఉంటారు మేకప్ ఉంటారు చాలా చాలా క్రాఫ్ట్స్ వర్క్ చేస్తాయి కదా భయం కంటే కూడా ఎక్సైట్మెంట్ ఉండేది నాకు ఆ టైంలో చాలా ఎక్కువ ఎక్సైట్మెంట్ ఫీల్ అయ్యాను నేను భయం లేదు కానీ యునో సెట్ లో అంతమంది జనరల్ గా అంతమంది బాయ్స్ మధ్యలో ఒకదాన్ని అమ్మాయిని ఉండటం అది ఫస్ట్ టైం ఒక హండ్రెడ్ మెంబర్స్ మధ్యలో ఒకదాన్ని అమ్మాయి నుండి మొత్తం వర్క్ చేయాలి అంటే నాకు అప్పుడు అది కొంచెం ఫస్ట్ టైం కాబట్టి కొంచెం అని అనిపించేది కానీ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఎక్సైట్మెంట్ ఉండింది నాకు ఫిల్మ్ అంతా జనరల్లీ ఒక మూవీ క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ మనం చేసే మూవీ క్యారెక్టర్ బట్టి జనాలు దాన్ని పర్సీవ్ చేసుకుంటారు నెక్స్ట్ ఈ అమ్మాయి ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ చేస్తుందేమో లేకపోతే ఒక పద్ధతి క్యారెక్టర్ చేస్తారు కదా తర్వాత కూడా ఓకే ఈమె పద్ధతి అయితే బయట కూడా ఇట్లా ఉంటది సో క్యారెక్టర్స్ కూడా ఇట్లాంటివే చేస్తుంది అని ఒక పర్సెప్షన్ అయితే దాంట్లో పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ రెండు ఉన్నాయండి అండ్ పాజిటివ్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఓకే నువ్వు అంత బాగా పర్ఫామ్ చేసావు కాబట్టి నువ్వు అది రియల్ అని చెప్పేసి జనాలు ఫీల్ అవుతున్నారు ఇట్స్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్ జనరల్ గా బేసికల్ గా చూసుకుంటే సో అలా పాజిటివ్ ఎంత ఉందో నెగిటివ్ కూడా అలానే ఎఫెక్ట్ అవుతుంది బికాస్ మేకర్స్ ఆర్ ఆల్సో ఇమాజినింగ్ యూ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ రోల్ ఆర్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చే ఫిల్మ్స్ కూడా అలా వస్తాయి సో దాన్ని బ్రేక్ చేయాలంటే ఇట్ టేక్ ఏ లాట్ ఆఫ్ టైం అందుకని లక్కీగా కొంతమందికి 
who can slay in the both roles exactly exactly it's a hard fact to digest but digest. with the time they can ah yeah, with time and also yeah maybe mundu kuda ame work koncham evarana follow chesi unte she can do both an telustadi but i am only sita ramam tho tanani telusukunna valaki it will be hard oka notable character ayipindi kada yeah yeah coming to notable characters meer chesina roles aina select chesukunna characters aina sare baagundi so that as an actor ga meeku oka recognition vachindi industry lo nenu kuda oka runna ane oka gurtimpu techindi బట్ ఆడియన్స్ వరకు ఇంకా అంత నోటబుల్ జనాల వరకు అంత యూనో బ్రేక్ త్రూ అనేది రాలేదు అని అనిపించిందా ఇట్ జస్ట్ మై ఒపీనియన్ మోర్ దెన్ రికగ్నైజేషన్ యాజ్ ఎన్ యాక్టర్ గా రికగ్నైజేషన్ వచ్చింది బట్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ యాజ్ ఎ హీరోయిన్ గా రావాల్సినంత రాలేదు అని నా ఫీలింగ్ లైక్ యునో హీరోయిన్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ యాక్టర్ షీ కెన్ పుల్ ఇప్పుడు యాక్టర్ అంటే ఎక్కువగా డైరెక్టర్స్ దగ్గర ప్రొడ్యూసర్స్ దగ్గర ఓకే ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ రోల్ కి ఒక తెలుగు అమ్మాయి అని అనుకుంటే ఈ అమ్మాయి బాగా చేస్తుంది అన్న దగ్గరికి వస్తుంది కానీ హీరోయిన్ అంటే చాలా చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి కదా వాటన్నిటి వరకు నేను ఆడియన్స్ లో రిజిస్టర్ అయితే ఆబ్వియస్ గా ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్స్ దగ్గర రిజిస్టర్ అవుతాను అది అవ్వలేదు నాకు కూడా అనిపిస్తుంది బికాస్ నేను అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ ఇంకా ప్లే చేయలేదు కాబట్టి చేస్తే మేబీ ఫ్యూచర్ లో అనుకోవచ్చు స్క్రిప్ట్ కి సైన్ చేసే ముందు ఇవి ఏమన్నా మైండ్ లో ఉంటాయి అసలు మీకు విచ్ వన్ అంటే అదే ఇందాక ఇప్పుడు నాకు అంత బ్రేక్ త్రూ రాలేదు కదా జనాలు ఇట్లా ఇట్లా స్క్రిప్ట్ చేసుకుంటే నన్ను యాక్సెప్ట్ చేస్తారా లేకపోతే లేదు మోర్ దెన్ దాట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు క్రియేట్ మార్కెట్ ఫర్ మై సెల్ సో ఆ మార్కెట్ ని క్రియేట్ చేసుకునే ప్రాసెస్ నా బ్రెయిన్ లో తిరుగుతుంది కానీ ఇట్లాంటి కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ రాలేదు అట్లాంటి కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ ముందు ఉంటుండే మేబీ ఆఫ్టర్ వకీల్ సాబ్ ఒక వన్ ఇయర్ వరకు ఆ ఫీలింగ్ ఉంటుండే నేను ఆ రోల్స్ చేసి ఇంకా బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుండే దాన్నేమో అని చెప్పేసి బట్ ఇప్పుడు అలా ఏం లేదు బికాస్ నేను ఆఫ్టర్ వకీల్ సాబ్ ఒక సిక్స్ సెవెన్ ఫిల్మ్స్ వర్క్ చేశాను యాజ్ ఆఫ్ నా ఇంకా రిలీజ్ కి రెడీగా ఉన్నాయి నాకు వేటిల్లోనూ రిగ్రెట్ లేదు అండ్ ఆల్సో ఐమ్ సూపర్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ ఒకసారి ఆ ఫిల్మ్స్ అన్ని రిలీజ్ అయ్యి చూసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్న మీరే నెక్స్ట్ టైం ఓకే ఇంత ఇంట్రెస్టింగ్ రోల్స్ చేశారా అని చెప్పి క్వశ్చన్ అడుగుతారు సో ఐఎమ్ ఐఎమ్ సూపర్ కాన్ఫిడెంట్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ఇట్ థ్యాంక్ యూ ఆ ట్రైలర్ చూసిన తంత్ర అది బాగా అనిపించింది అంటే ఫస్ట్ నేను అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అసలు తంత్రా నుండి చూసిన ఓకే చేతబడి మూవీస్ వస్తూనే ఉంటాయి కదా బేసిక్ గా ఎవ్రీ హారర్ మూవీ అంటే ఒక టెంప్లెట్ ఉంటది యూనివర్సల్ గా ఒక ఇల్లు ఉంటది ఒక దయ్యానికి ఒక సాడ్ స్టోరీ ఉంటది దాన్ని ఎవరో ఒకరు చంపేస్తే ఎక్కడ చెప్పాను అవును అది ఒకటి ఉంటది ఆ ఇంట్లోకి ఎవరు వద్దన్నా సరే వెళ్తారు ఆ డెవిల్ ఏదైతుందో వాళ్ళని ప్రోసెస్ చేసి ప్రివెన్ తీసుకుంటది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఒక హ్యాపీ ఎండింగ్ బట్టి వదిలేస్తారు అదే మన రీజనల్ కు వచ్చేసరికి చేతబడి కాన్సెప్ట్ ఇట్లాంటివి పెడతారు చూస్ చేసుకోవడానికి మెయిన్ రీజన్ వచ్చేసి కథ అండి కథ అండ్ ఆల్సో నా రోల్ ఫస్ట్ నా రోల్ అని చెప్పొచ్చు తర్వాత కథ అని చెప్తాను బికాస్ నా రోల్ అంత యునో వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ డిఫరెన్స్ ఉంటది ఇప్పుడు నేను ఉన్న దానికి నేను చేసిన రోల్ కి అంత మంచి రోల్ ఇది ఉన్నదానికి అంటే పర్సనల్లీ ప్రొఫెషనల్లీ ఇప్పటి వరకు నేను చేసిన రోల్స్ అన్ని ఒక ఇన్నోసెంట్ గా గర్ల్ నెక్స్ట్ డోర్ గా ఉంటాయి కదా సో దానికి కొంచెం డిఫరెంట్ గా అనిపిస్తుంది రోల్ చేస్తున్నప్పుడు సో ఐ ఫెల్ రియల్లీ అలైవ్ అనిపించింది నాకు ఆ టైమ్ లో యునో అన్ని స్టోరీ సేమ్ కొంచెం సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ తో ఇస్తున్న నేను ఒక ఆల్ టుగెదర్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ చేశాను కాబట్టి నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది సో ఇవి రెండు పాయింట్స్ అనేవి మెయిన్ అంటే తంత్ర అంటే యూజువల్ గా డెబ్యూ ఫిల్మ్స్ లో హారర్ అని చాలా మంది ఎక్కువ కనబడరు నాకు తెలిసినంత వరకు అంటే లైక్ ఛాలెంజింగ్ ఛాలెంజ్ లో తీసుకున్నాను డైరెక్టర్ గారు నాకు స్టోరీ చెప్పినప్పుడు చాలా థ్రిల్లింగ్ గా అనిపించింది అంటే క్యారెక్టర్ కూడా చాలా స్పెషల్ క్యారెక్టర్ నాకు తెలిసి నేను లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుపెట్టుకునే క్యారెక్టర్ అనుకుంటాను ఫ్యూచర్ కెరియర్ అది ఎలా అప్ వెళ్ళినా డౌన్ వెళ్ళినా ఇప్పుడు ఎప్పటికి గుర్తుండిపోతుంది నాకు ఈ క్యారెక్టర్ సో మెయిన్ ఇంటరీగింగ్ అదే అనిపించింది క్యారెక్టర్ అండ్ ఆల్సో సినిమాలో నాకు చాలా మంది ఆర్టిస్ట్తో వర్క్ చేసే ఛాన్స్ దొరికింది మీ నానన్య ఆల్సో లక్ష్మణ్ గారు సలోని గారు టెంపర్ వంశీ వీళ్ళందరితో వర్క్ చేసే మంచి మంచి ఛాన్స్ దొరికింది నాకు సో ఐమ్ రియలీ హ్యాపీ ఈ ఛాన్స్ ఎలా వచ్చింది బ్రో 
దీనికంటే ముందు ఒక సినిమా చేశాను అనమాట అది ఇంకా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ లో ఉంది సో ఆ సినిమా షూట్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు నాకు మా ఫ్రెండ్ ద్వారా శ్రీనివాస్ ని కలిసాను సో శ్రీనివాస్ సార్ అప్పుడు నాకు స్టోరీ చెప్పారు సో నాకు అప్పుడే చాలా నచ్చేసింది స్టోరీ అంటే నేను ఇంకా ఆ టైమ్ లో లైక్ ఆ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ కూడా చాలా ఆడిషన్స్ ఇవన్నీ చేశాక వచ్చింది అనమాట చాలా ట్రై చేసి ఫెయిల్ అయిపోయినాక ఫైనల్ గా దొరికింది ఇంకా ఆ సినిమా దొరికింది కదా అని ఇంకా ఒక ఖాళీగా ఉండకూడదు అనుకుని నేను కొంచెం వర్క్ కోసం డెస్పరేట్ గా ఉన్న టైమ్ లో నాకు లక్ తో శ్రీనివాస్ గారు కదా కలిసారు నాకు సో ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ అవర్ దట్ గ్రేట్ మీ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది ఇద్దరు నాకు ధనుష్ ఫస్ట్ టైం కలిసినప్పుడు మేము వర్క్ షాప్ లో కలిసాం అనమాట వర్క్ షాప్ జరిగింది వర్క్ షాప్ లో కలిసాము చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేశాను నేను ఏం అనుకున్నా అంటే కొత్త కథ అబ్బాయి ఎలా చేస్తారు ఏంటో అన్న కొంచెం టెన్స్డ్ ఉండింది అనమాట నాకు కూడా బికాస్ ఈ కథని చాలా నమ్మి చేస్తున్నాను నేను ఆ టైంలో అంటే ఇప్పటికీ కూడా సలోని గారు లీడ్ లో మా ఇద్దరు నేను సీనియర్ కొంచెం టెన్స్ ఉండే కాకపోతే తను పుల్ ఆఫ్ చేసిన విధానం వర్క్ షాప్ లో వాటన్నిటిలో నాకు చాలా బాగా అనిపించింది అప్పుడే నాకు అనిపించింది ఓకే బాగా చేస్తారు తిను అని చెప్పి బట్ చాలా ఇంట్రోవర్ట్ గా అనిపిస్తాడు ఎక్కువ ఏం మాట్లాడు అండ్ కొంచెం అంటే జనరల్ గా ఇంట్రోవర్ట్స్ అందరూ ఎక్స్ట్రోవర్ట్స్ కొన్ని ప్లేసెస్ లో చిన్న సర్కిల్ లో ఈయన మా ఫిల్మ్ సెట్ లో మాత్రం కొంచెం ఇంట్రోవర్ట్ గా ఉండే బట్ స్టిల్ కెమెరా ముందుకి వచ్చేసరికి చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేశారు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆపోజిట్ గా అనిపిస్తారు ప్రభాస్ గారు రామ్ చరణ్ గారు రామ్ చరణ్ గారు ఈజ్ ఆల్సో నేను విన్నాను కెమెరా ముందుకు వచ్చేసరికి హీఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ డిఫరెంట్ ఆల్ టుగెదర్ చెప్పినట్టు వర్క్ షాప్ లోనే కలిసాం ఫస్ట్ నాకు ఫస్ట్ భయం ఉండింది అంటే అనన్య భయపెట్టడం అంటే అది ఒక అది ఉంటది కదా తను కొంచెం అంటే అప్పటికే చాలా మంచి పబ్లిక్ ఫిగర్ లాగా ఉండేది పవర్ స్టార్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా సో తను నేను వర్క్ షాప్ వచ్చినప్పుడు చాలా వెల్కమింగ్ గా ఉండే అనమాట ఏం భయపడకు చెయ్యి ఏం కాదు పర్ఫామ్ చెయ్యి అంటే సో అది చాలా ఈజీగా అయిపోయింది సో సినిమా సెట్ లోకి వెళ్ళంగానే నేను ఎక్కువ మాట్లాడాను కాదు అనమాట నేను అడిగేవారు వచ్చి ఏం మాట్లాడవా నువ్వు ఏమి నేను మాట్లాడతానండి అని చెప్పి అట్లా దిక్కులు చూసేవాడు తర్వాత ఇంకా చాలా నాకు కొన్ని సీన్స్ లో కూడా అనన్య ఇన్పుట్స్ ఇచ్చేవారు అనమాట లైక్ అంటే నేను నేను పంబుల్ అవుతూ ఉంటాను అయ్యేటప్పుడు తను చెప్పేది ఏం ఏం కాదు ఇలా చేసి ట్రై చేయండి ఒకసారి అన్నట్టు చాలా సార్లు చెప్పారు సో అట్లా చాలా బాగుండి నాకు మాకు మా జనరేషన్ లో ఉండే పిల్లలందరికి సినిమా అంటే ఏంటో తెలిసి రియల్ స్టార్ రియల్ స్టార్ సో ఆయన ఒక హ్యూజ్ ఇన్స్పిరేషన్ మాకు మీకు <laughs> 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 మా మమ్మీని అమ్మ అని పిలిస్తే ఆమెని అమ్మ అని పిలిస్తా దగ్గర ఉన్నప్పుడు కానీ ఎవరికైనా రిఫర్ చేయాలంటే మా ఫ్యామిలీలో చిన్నమ్మ పెద్దమ్మ లాగా అనమాట అమ్మ పెద్దమ్మ అట్లా ధీరే ధీరే సాంగ్ చూసిన చాలా బాగుంది అది అంటే ఫస్ట్ టైం ఒక సాంగ్ బేసిక్ గా ఫస్ట్ టైం ఒక సాంగ్ వినాలంటేనే ఎందుకు వినాలి కొత్త సాంగ్ అనేది అనిపిస్తుంది ట్రై చేసిన ఓకే బాగానే ఉంది లిరిక్స్ కూడా నాకు క్యాచ్ చేయి అనిపించినాయి లిరిక్స్ ఎవరైనా చూస్తే అలరాజు అని పేరు ఉంది కొన్ని అతను బాగుంటాయి రాసు కూడా ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ గుడ్ ఫస్ట్ మంచి సాంగ్ వచ్చింది 
నేను చాలా ప్రౌడ్ గా ఫీల్ అవుతున్నాను ఆ సాంగ్ విషయంలో లైక్ నాకు బిట్స్ బిట్స్ గా నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అనమాట మా డైరెక్టర్ గారు ఆ సాంగ్ మీనింగ్ అసలు ఏంటి అని సో అంటే ఆ లవ్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాడు ఆ అబ్బాయి ఆ అమ్మాయి కోసం సో నాకు చాలా అండ్ నాకు ప్రౌడ్గా ఎందుకు అనిపించింది అంటే నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ లోనే ఇంత మంచి ఒక అది ఒక రొమాంటిక్ సాంగ్ అనకూడదు కానీ ఒక ఎమోషనల్ సాంగ్ అది ఎమోషనల్ లవ్ స్టోరీ విత్ హారర్ సో ఒక సో అది ఒక ఎమోషనల్ సాంగ్ అనమాట సో ఐ లవ్ దట్ సాంగ్ ఈ చేదబడి ఇన్స్పిరేషన్ అయింది డైరెక్టర్ నుంచి వచ్చిందా లేకపోతే ఇన్స్పిరేషన్ కాదండి దిస్ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అండ్ ఇది ఎక్కడ ప్రతి సీన్ కి ఇంటర్ లింక్ అయి ఉన్న సీన్స్ అనమాట స్టోరీలో ప్రతి సీన్ కి ఇంటర్ లింక్ అయి ఉంటది అండ్ ఆల్సో మన ఇండియన్ బ్లాక్ మ్యాజిక్ ఇండియన్ అకల్ట్ హిస్టరీని ఇప్పటి వరకు మనమే సరిగా అర్థం చేసుకోలేదు ఈ సినిమా త్రూ చాలా వరకు ఓకే మనకి ఇంత మంది దేవతలు ఉన్నారు వాళ్ళు వీళ్ళు అంట వాళ్ళ నేమ్స్ ఏంటి వాళ్ళని దేనికోసం పూజిస్తారు ఎలా పూజిస్తారు ఈవెన్ దో ఇట్స్ అ బ్లాక్ మ్యాజిక్ బేస్డ్ ఫిల్మ్ చాలా వరకు పాజిటివ్ సెన్స్ లో చెప్పే కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఉంటది మూఢ నమ్మకాలు ప్రమోట్ చేయడం కంటే ముఖ్యంగా మన మైండ్ సెట్ ని బట్టి మనకి ఏ విధంగా ఏది వర్క్అట్ అవుతుంది అనేది ఈ సినిమాలో చాలా బాగా చూపించారు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాం అంతే అంటే ఇప్పుడు బ్లాక్ మ్యాజిక్ అనేది జస్ట్ ఒక ఎలిమెంట్ సినిమా దానికి మించి ఒక మంచి స్టోరీ ఉంది బ్లాక్ మ్యాజిక్ ఉన్న బేస్డ్ సినిమాల్లో ఇంత మంచి ఎమోషనల్ లవ్ స్టోరీ లేదు కదా అంటే నేను ఐమ్ జస్ట్ థింకింగ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆలోచిస్తున్నాను ఫస్ట్ లవ్ స్టోరీని ఒక ఈ బ్లాక్ మ్యాజిక్ ని బేస్ చేసుకుని ఒక మంచి లవ్ స్టోరీని దాని చుట్టూ ఫామ్ చేస్తారు బాగా చెప్పొచ్చు ఇట్లా చెప్పొచ్చు ఇది ఏ సర్టిఫికేట్ రావడానికి రీజన్ అవ్వ అంటే విరుపాక్ష విరుపాక్ష చూసారా రీసెంట్ ఇట్ వాస్ ఆ సినిమా హిట్ అయినందుకు నాకు తెలిసి ఆ సినిమా రిలేటెడ్ డైరెక్టర్స్ వాళ్ళకంటే అఫ్ కోర్స్ వాళ్ళు హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు బట్ నేను శ్రీనివాస్ గారు మాట్లాడుకుని మేము ఇంత హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాము బికాస్ ఆడియన్స్ అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ని చూస్తున్నారు మంచిగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఫిల్మ్ అయింది అంటే నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అది ఇంకా పొలిమేరా టూ పొలిమేరా టూ యా పొలిమేరా వన్ టూ టూ అవర్ స్టోరీ టూ అవర్ దూవీ అది ఎంగేజింగ్ అండ్ గ్రిప్పింగ్ గా ఉంటది అలాగే ఇది కూడా ఉంటదా యా యా అఫ్ కోర్స్ ఆ డైరెక్టర్ పొలిమేరా సిరీస్ డైరెక్టర్స్ పర్స్పెక్టివ్ లో తీసారు మా డైరెక్టర్ మా పర్స్పెక్టివ్ లో తీసారు బట్ గ్రిప్పింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ అవన్నీ కామన్ ఆడియన్స్ అయితే డ్యూరేషన్ మొత్తం కూర్చోబడతారు థియేటర్ లో ఫేవరెట్ జానర్ అయింది ఫిల్మ్ నాకు పర్సనలీ ఐ లైక్ లవ్ స్టోరీస్ లవ్ స్టోరీస్ అందుకని ఈ హారర్ దాంట్లో ఒక లవ్ స్టోరీ ఒక టైప్ ఆఫ్ లవ్ స్టోరీ కైండ్ ఆఫ్ any dream roles for you um, dream roles contain there are so many roles and only okati an cheplenu i want to play many roles many roles as for example much as just possible. a few oka rendu mood few a few and gangu bai yeah gangu bai chudangane is like uh, and mahanati lo kirti suresh gar role and uh, sitaram brana chaala unna yeah me kanna and main nenu ఎక్స్పెరిమెంటల్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ ఉంటాయి అండ్ నాకు కామెడీ మూవీస్ కూడా చాలా ఇష్టం అనమాట సో ఎప్పుడైనా ఫుల్ ఫ్లెస్డ్ ఒక స్లాప్ స్టిక్ కామెడీ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ జిమ్ కెరీ కైండ్ ఆఫ్ కామెడీ లైక్ మ్యాడ్ మూవీ మ్యాడ్ మ్యాడ్ కంటే ఇంకా ఎక్స్ట్రీమ్ ఉంటాయి జిమ్ కెరీ తెలుసు కదా మీకు మాస్క్ అనే ఒక సినిమా వచ్చింది హాలీవుడ్ ఫిల్మ్ ఒకటి జిమ్ కెరీ అనే ఒక యాక్టర్ ఉన్నారు ఆయన ఆయన జిమ్ కెరీ యా ఆయన కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ చేయాలని ఇంకా ఎక్స్ట్రీమ్ బాడీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా సో ఐ సినిమా విక్రమ్ విక్రమ్ గారు చేసాడు విక్రమ్ ఇంకా క్రిస్టియన్ బెల్ క్రిస్టియన్ బెల్ ఎక్కువ చాలా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సో అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఎప్పుడైనా చేయాలన్నా 
any chances that you going into some commercial spaces commercial Absolutely, roles Absolutely 100% I feel like cinema is the end of the day is a business a uh, commercial kind of uh, films ki echo market untundi exactly. echo visibility untundi echo ga mana parallel ga nadavali ani anipistunna nakaithe otherwise mana market lo echo rojulu undalemo so absolutely cheyalani మీ ప్రీవియస్ ఇంటర్వ్యూస్ చూసిన లిటరలీ అంటే వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్స్ కైనా మీరు చెప్పిన ఆన్సర్స్ అనేటి ఎక్కువ సోదు లేకుండా సోదు లేకుండా ఆన్ పాయింట్ ఉండే ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే దిస్ నేను ఏదైతే ఆన్సర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినో అదే ఆన్సర్ ఉండే ఏ సుత్తి లేకుండా ఏదో కవర్ డ్రైవ్ ఇచ్చినట్టు కాకుండా నార్మల్ గా ఇట్ వాస్ ఆన్ పాయింట్ బికాస్ ఐ వాంట్ బి ఆనెస్ట్ లైక్ యాజ్ మచ్ ఎస్ పాసిబుల్ అట్లీస్ట్ నైన్టీ పర్సెంట్ ఆనెస్ట్ ఉంటా టెన్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు కూడా ఆనెస్ట్ గా చెప్తున్నా టెన్ పర్సెంట్ ఎక్కడికొక్కడ బ్లాక్ చేస్తాను బట్ నైన్టీ పర్సెంట్ అయితే ఆనెస్ట్ గా ఉండడానికి ట్రై చేస్తా బికాస్ నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ లో ఏం చెప్పారో నాకు గుర్తుండదు అందుకని నేను అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టం కదా సో మనకి ఏమనిపిస్తే అది చెప్తే బెటర్ అనిపిస్తుంది ప్యాషనేట్ గా ఉండాలి అని చెప్పి హౌ ప్యాషనేట్ హౌ ప్యాషనేట్ ఆర్ యూ టువర్డ్స్ ఎనీ క్యారెక్టర్ ఎంత డీప్ తో వెళ్ళగలుగుతారు in terms of character demands in terms of like uh, animal movie you said ah zoya character mm. for example mm. um i don't know ippudu meer ee question ee particular time lo adigithe i don't know ane answer cheptanu because nena situation lo unte aa situation aa surroundings aa movie script aa directors aa producers everything based ay untadi mainly story based ay untadi kaabatti exactly ippudu nenu cheppalenu daniki answer మేబీ ఎస్ ఆర్ మేబీ నో ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ వరకు చేస్తాననే నాకు తెలియదు ముందు మొన్న రీసెంట్ గా ఎవరు అడిగినట్టు మలేషియం టైమ్ లో యు ఆర్ డిఫరెంట్ వెరీ డిఫరెంట్ అంటే ఆబ్వియస్ గా నేను ఎవాల్వ్ అయ్యాను ఆబ్వియస్ గా నేను చాలా థింగ్స్ నేర్చుకున్నాను సో ఆబ్వియస్ గా నా ఆన్సర్స్ డిఫరెంట్ గానే ఉంటాయి కదా వర్సటైలిటీ వెతుక్కుంటూ వెళ్తున్నారు అంతే అబ్బా బలే చూపారు మీలో ఒక రైటర్ ఉన్నారు పవన్ కదా ఆన్సర్ ఏం చెప్పకుండా staying <laughs> neutral <laughs> great answer i didn't expect this avuna ippudu meer konni role chesaru malaysia maina vakil sabha edaina sare edaina ee particular character nen chesina cheyikpena pedda farak em padadu kadu ani anipinchindi ippudu ana nen chesina vakilo na ante mee career ki idi pedda ga help em galedu naaku enduku chesina naaku kuda ardham galedu anna anta cheppakkale ra anipinchindi naaku adi ee role ade మీకు సమంత నుంచి ఏమైనా ఇన్పుట్స్ వచ్చాయా శాకుంతల మాపుడు ఇంటెలిజెంట్ క్వశ్చన్ సమంత గారి నుంచి ఇన్పుట్స్ కంటే కూడా ఇన్స్పిరేషన్ అని చెప్పారు ఇన్స్పిరేషన్ అంటే ఇన్పుట్స్ ఏమి లేదు అంటున్నారు లేదు అంటే ఇన్పుట్స్ మాట్లాడుకునేంత ఎప్పుడు అంత స్పేస్ దొరకలేదు మా ఇద్దరి మధ్య బట్ నాకు ఇన్స్పిరేషన్ అండి నేను ఫిల్మ్స్ లోకి రాకముందు నుంచే తను చేసిన వర్క్ అయినా అంటే క్యూట్ గా ఉండి మెచ్యూర్ పర్ఫార్మెన్సెస్ కూడా ఈజ్ నాట్ అన్ ఈజీ టాస్క్ అని నా ఫీలింగ్ సో తను అది చాలా బాగా చేస్తారనమాట సో షీఈ్ మై ఇన్స్పిరేషన్ అప్పుడు ఫిల్మ్స్ లోకి రాకముందు నుండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా అఫ్కోర్స్ ఇందాక ఎవరు అడుగుతుంటే కూడా చెప్తా సమంత గారు అండ్ ఆలియా భట్ ఎనీ సెలబ్రిటీ క్రాషెస్ చాలా ఉన్నాయి మొన్న మహేష్ బాబు గారు గుంటూరు కారం లో చూసినప్పుడు అది లైక్ బాగున్నారు అని అనిపించింది అండ్ అల్లు అర్జున్ గారు చాలా ఉన్నాయి చాలా మీకన్నా నాకు నిత్యమేనన్ 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 అనుష్క అనుష్క దేవసేన ఓకే యా నిత్యమేనన్ కొంచెం అంటే చాలా వర్సటైల్ గా అనిపిస్తుంది యా యా ఆటెంటిక్ పర్ఫార్మెన్స్ చాలా ఫేస్ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ చాలా బాగా ఇస్తారు అనుష్క గురించి తెలుసు కదా అన్ని కవర్ చేస్తూ చేస్తారు ఇంకా కవర్ చేస్తూనే ఉన్నారు వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ అండ్ మంచి యాక్టర్స్ హూ లివ్ ఫర్ ద లాంగ్ టైమ్ కాజల్ సమంత అనుష్క వీళ్ళు ఇండస్ట్రీలో కొద్దిగా ఎక్కువ రోజులు ఉన్న యాక్టర్ ఎక్కువ ఉండదు <laughs> 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 
my my yeah, career yeah. my career i yeah i'm in the journey you are in the league you want to be in the league um i don't know i'll be in the league or not but i want to um యూ నో ఆ జర్నీలో ట్రావెల్ చేయాలని ఉంది నాకు ఇప్పుడైతే ఆ లాంజిటివిటీని పెంచుకోవాలని ఉంది మేబీ మేబీ మంచి ఫిల్మ్స్ చేస్తే ఇక్కడ ఏం లేదండి హిట్ ఆర్ ఫ్లాప్ అదే మ్యాటర్ అండ్ ఒక తిడే నువ్వు ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నావు ఎంత బాగా చేస్తున్నావు ఎంత బాగా బాగా డాన్స్ చేస్తే నథింగ్ మ్యాటర్స్ హిట్ ఉందా నీ దగ్గర ప్రీవియస్ ఫిల్మ్ హిట్ అయిందా లేదా అదే మ్యాటర్ ఆ మార్కెట్ హిట్ వల్ల వస్తుంది కాబట్టి ప్రీవియస్ ఫిల్మ్ హిట్ అయితే నువ్వు మార్కెట్ లో ఉంటావు నీకు నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ వస్తుంది సో ఆ స్టోరీని ఎంత బాగా చూస్ చేసుకుంటున్నావు అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎవరికైనా Uh, my working experience with the cast and crew enter antra uh, entire uh, i am nin sta nin nin cheptanu okay. first naaku uh, first cheppalante captain of the ship obviously shrinivas garu shrinivas garu first story narrate chesinappudu i feel like this is my first film without any second thought nin cheptanu i am doing this film ani anta nammakam undindi naaku ee katha paina kagapothe కొంచెం పెద్ద సబ్జెక్ట్ కదా కొత్త డైరెక్టర్ కదా ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తారా అని అనుకున్నాను కానీ తనకి సబ్జెక్ట్ మీద ఉన్న నాలెడ్జ్ అండ్ ఎవ్రీ సీన్ ఒకటి మా ఇద్దరితో ఒక ఎమోషనల్ సీన్ ఉంటుంది అక్కడ తను వర్క్ షాప్ చేసే ముందు నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన విధానం నాకు చాలా నచ్చింది లైక్ ఇలా ఉంటారు అనన్య గారు మీ ఐస్ లోంచి ఇట్లా వాటర్ వస్తుంది లేకపోతే సంథింగ్ లైక్ దట్ అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు తనకున్న క్లారిటీ నాకు చాలా నచ్చింది శ్రీనివాస్ గారికి సో అలా నేను కొన్ని విషయాలు నేర్చుకున్నాను నిజంగా నిజంగానే నేర్చుకున్నాను డైరెక్టర్ గారి దగ్గర నుంచి కొన్ని ఎమోషన్స్ నేను నిజంగానే పలికించలేనేమో అని డౌట్ వచ్చింది ఒక ఛాలెంజ్ అనిపించింది తర్వాత మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయడం మళ్ళీ చేయడం అలా జరిగింది సో ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ లర్నింగ్ ప్రాసెస్ నాకు శ్రీనివాస్ గారితో వర్కింగ్ తర్వాత కాస్ట్ విషయానికి వస్తే ధనుష్ గురించి ఇందాకే చెప్పాను అంటే ఇంట్రోవర్ట్ ఉంటారు కెమెరా ముందు చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేస్తారు అండ్ మా ఇద్దరి మధ్య కెమిస్ట్రీ కూడా చాలా బాగా వర్క్అవుట్ అయిందని నాకు అనిపిస్తుంది మీరు ఆ సాంగ్ చూస్తే ధీరే ధీరే మీరు డైరెక్టర్ ఎలా కన్విన్స్ చేశారు మిమ్మల్ని షార్ట్ కి అది కూడా ఉంటే ఏముండదు చెప్తారు అంతే అనన్య గారు మీరు చేస్తే బాగుంటది మన సినిమాకి బాగుంటది అంటారు ఇంకా కూడా ఆబ్జెక్ట్ గా మనకు కన్విన్స్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే సినిమాకి బాగుండాలని కదా మనం ఇంత చేస్తే సో అట్లా అండ్ సలోని గారుతో ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ డాక్టర్స్ తో వర్క్ చేస్తే మనకి ఎప్పుడు ఏదో ఒక లర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది అనమాట సో సలోని గారితో బాగుంది టెంపర్ వంశీ గారితో యాక్ట్ చేశాను ఎవ్రీ వన్ ఒక డిఫరెంట్ గా కనిపిస్తారు ఈ ఫిల్మ్ లో వాళ్ళ ముందు రోల్స్ కంటే చాలా డిఫరెంట్ గా కనిపిస్తారు అనమాట సో అలా అండ్ డిఓపీ గారు ఉదయ్ గారు గురించి చెప్పుకుంటే తను కూడా ఈ ఫిల్మ్ కు ఉన్న లొకేషన్స్ ని తంత్ర మూవీలో ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలో అంత బాగా యూజ్ చేసుకున్నాడు అనిపిస్తుంది అంటే కొన్ని హారర్ ఫిల్మ్స్ కి కొన్ని రకాలుగా యూజ్ చేసుకుంటాం కొన్ని రొమాంటిక్ ఫిల్మ్స్ కి కొన్ని రకాలుగా అట్లా ఉంటారు కదా లొకేషన్ సేమ్ ఉండొచ్చు కానీ డిఓపీ యూజ్ చేసుకునే విధానం బట్టి ఎవ్రీథింగ్ చేంజ్ అవుతుంది కదా సో అది డిఓపీ గారు చాలా బాగా చేశారు అని అనిపించింది ఉదయ్ గారు అండ్ మ్యూజిక్ మొన్న రీసెంట్ గా ఫిల్మ్ చూసాము చాలా బాగా ఫిల్మ్ మొత్తం ఒక ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ లేపేసారు సినిమా మొత్తాన్ని ఎందుకంటే దీనికి హారర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎడిటింగ్ లో కట్ అయిపోయింది లేపింది ఒక ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ మ్యూజిక్ మొత్తం అదే సినిమాని ఆయన మ్యూజిక్ తో లేపేస్తారు అనమాట ఓకేనా సో చాలా చాలా మంచి వర్క్ అండి ఆర్ఆర్ ధ్రువన్ గారిది కూడా ఈ సినిమాలో సో ఆల్ టుగెదర్ ది బెస్ట్ టీమ్ బెస్ట్ కాస్ట్ అండ్ బెస్ట్ ఫిల్మ్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద కెరియర్ లో నాకు ఒక బెస్ట్ టీమ్ దొరికింది నాకు అసలు లైక్ మేబీ నాకు వీళ్ళు లైఫ్ లాంగ్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారేమో నా శ్రీనివాస్ గారు కానివ్వండి కెమెరా మ్యాన్ ఉదయ్ గారు కానివ్వండి శ్రీనివాస్ గారు అసలు చెప్పాలంటే ప్రతి ఒక్క సీన్ తీసారు అసలు సినిమాలో ఏది ఎక్కడ కట్ చేయకుండా ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు మొత్తం కంప్లీట్ గా అండ్ ఆయన చాలా స్పెసిఫిక్ గా ఉంటారు అనమాట అంటే ఏమైనా సీన్ అంటే ఒక రిఫరెన్స్ లాగా చెప్తారు ఏమైనా పర్ఫామ్ చేయడానికి అనన్యతో నాకు సీన్స్ అప్పుడు కూడా ఆయన నన్ను పక్కకు తీసుకెళ్లి ఇలా చెప్పే ఇట్లా నువ్వు ఇలా చేయాలి ఆ సినిమాలో ఆ హీరో ఎక్స్ప్రెషన్ గుర్తుంది కదా అలాంటిది ట్రై చేయాలని అంటాడు అనమాట జనరల్లీ అట్లా ఏ హీరో ఎక్కువ అట్లా మీకు చెప్పిన రిఫరెన్సెస్ లో నాకు 
లైక్ డబ్బింగ్ చెప్తున్నప్పుడు ఆ రొమాంటిక్ సీన్ లో చిరంజీవి గారిది ఒక సీన్ చూపించారు అనమాట నాకు ఆ వాయిస్ కావాలి అనేసి అది ఏదో సమ్ రొమాంటిక్ సీన్ పాత పాత సినిమా అది చిరంజీవి గారు చూపించి నాకు ఈ వాయిస్ కావాలి అనేసి బయటికి తే ఇప్పుడు బయటికి తే అని చెప్పి పది సార్లు అట్లా టేక్ చూపిస్తున్నా అన్నారు అనమాట డబ్బింగ్ లో కూడా టేక్స్ డబ్బింగ్ లో కూడా టేక్స్ చేపించారు నాకు అంత స్పెసిఫిక్ గా ఐడియా ఉన్నాయి నాకు అంత చేశాను నేను చేయలేదు అని కాదు ఫెయిల్ అయ్యాను అనుకోకండి దాంతోపాటు ఇంకా అందరు ఉదయ్ కెమెరామెన్ ఉదయ్ అయితే అసలు లైక్ ఇంత ఫాస్ట్ గా చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది అనమాట ఆయన వర్క్ కూడా ఇంకా నైట్ షూట్స్ చాలా వరకు సినిమాలో చాలా బ్యూటిఫుల్ గా షూట్ చేసాం ఆ సీన్స్ అన్ని అట్మాస్ఫియర్ తో అట్మాస్ఫియర్ అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేసి దానికి అంటే హారర్ సినిమా అయినా కూడా లైక్ బ్యూటిఫుల్ గా కనిపిస్తుంది అంటే ప్రెసెంటేషన్ వైజ్ అవన్నీ చాలా బాగుంటాయి ఇంకా అందరు ఆర్టిస్ట్ తో ఐ హ్యాడ్ గ్రేట్ టైమ్ సో మోస్ట్ ఛాలెంజింగ్ పార్ట్ ఏముండే మీకు సినిమాలో ఎక్కువ రీటేక్స్ అయినా షార్ట్ అయినా అంటే యాక్చువల్ నాకు పర్సనల్ గా రీటేక్స్ ఎక్కువ అవ్వలేదు అనమాట మాకు అంటే ఆయన ఆయనకు అంత క్లారిటీ ఉండింది అసలు ఒక సీన్ ఎలా ఉండాలి అని అనుకొని ఆయన చెప్పేవారు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ మీకు ఎక్కువ ఛాలెంజింగ్ గా అనిపించింది ఎక్కువ ఛాలెంజ్ అంటే నేను అసలు చెప్పడం మర్చిపో నాకు ఫస్ట్ టైం యాక్షన్ సీన్స్ కూడా ఉన్నాయి అనమాట అంటే కంప్లీట్ ఏదో మాస్ కూడా కాదు లైక్ నాకు రోప్స్ ఇవన్నీ కట్టి అవన్నీ చేపించారు అనమాట ఛాలెంజింగ్ అని అనకూడదు త్రిల్లింగ్ గా అనిపించింది అనమాట ఐ ఎంజాయ్ డూయింగ్ దట్ లైక్ అది చాలా గుర్తుండిపోయే ఒక థింగ్ అది మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఆల్సో అనన్యతో ఒక ఇది ఎమోషనల్ సీన్ ఒకటి ఉంటుంది అది చాలా లైక్ అది ఎలా అంటే లైక్ పర్ఫెక్ట్ వచ్చింది అనమాట ఆ సీన్ అది ఎప్పుడు గుర్తుండిపోయే సీన్ లైక్ అది ఒక ఇంపార్టెంట్ సీన్ సినిమాలో సో నాకు ఎప్పుడు గుర్తుండిపోయే ఒక సీన్ అది సో ఐ లవ్ దట్ సీన్ నాకు అయితే మొత్తం ఈస్ట్ అండ్ బ్లడ్ ఇంకా ట్రైలర్ లో కొన్ని తీస్తాను సమ్వన్ లిగ్ మై ఫేస్ ఫేస్ అవన్నీ చాలా టఫ్ అండ్ కొంచెం బయటికి రావడానికి కూడా టైం పట్టాయి నాకు మూవీలో కొన్ని త్రీ శుద్ర పూజ అని చెప్పేసి త్రీ వర్డ్స్ పెట్టారు అది ఒకసారి చెప్తారా శవ శవ సాధన అంటే ఒక శవ శవానికి లైఫ్ తెప్పిడవా ఐ థింక్ నేను అనుకోవడము నాకు అర్థమైనంతలో శవంతో ఆ పూజలు చేసి లైఫ్ తెప్పియడం కాదు ఆ శవంతో పూజలు చేసి వాళ్ళకు కావాల్సినవి దాన్ని సాధించుకోవడం శవ సాధన ఓకే అంటే కొంచెం సూపర్ సూపర్ పవర్స్ అలాంటివి అంటే వాళ్ళకు కావాల్సినవి కోరుకొని ఒక చనిపోయిన దాని నుంచి పూజ చేసి నేను నీ పైన మీ పైన పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటే జనరల్ థర్డ్ పర్సన్ మీ పైన అంటే థర్డ్ పర్సన్ ఒకరి మీద ప్రయోగం చేయాలంటే ఒక శవాన్ని వెతుక్కొని అట్లా ఏదో బైపాస్ రోడ్ లాగా ఇక్కడ నుండి అక్కడికి శవాన్ని సాధించాలి నేను ఒకటి సాధించాలి అనుకుంటున్నా దాని దానికోసం శవాన్ని హెల్ప్ తీసుకుంటున్నా శవం హెల్ప్ వశీకరణ చేయబడు వజ్రోలి రతి
చూసారా <laughs> 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 బాగుందండి చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది మన తెలుగు సినిమా స్టాండర్డ్ ని హాలీవుడ్ రేంజ్ తీసుకెళ్తున్నారు సో ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ కల్కి ఇంకా రాజా సాబ్ ఆ రాజా సాబ్ లుంగి మొత్తం మాస్ మనం ఈ మధ్యకాలంలో చాలా రోజులు అయింది కదా ఆఫ్టర్ మిర్చి ఆఫ్టర్ మిర్చి ప్రాపర్ ఇంటు బుజ్జిగాడు స్టైల్ లో సర్ ని అట్లా చూటం ఇంకా ఎగ్జైటింగ్ గేమ్ చేంజర్ రే శంకర్ సార్ అన్న కూడా ఒక బ్రిలియంట్ ఫిల్మ్ మేకర్ కాబట్టి వీళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ ఎలా ఉంటది అని అంటే ఇప్పుడు ఇదంతా ఈ ఫిల్మ్స్ అన్ని మనము మంచి మంచి కాంబినేషన్ డైరెక్టర్ హీరో ప్రొడక్షన్ అంతా సూపర్ కాంబినేషన్ అండ్ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ రోల్స్ ఇప్పుడు హరిహర వీరమల్లులో పవర్ పవన్ సార్ ది మనం ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు చూడలేదు సో ఆబ్వియస్ గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది ఓజీ ఓజీ ఇంత క్రేజీ ఉంది ఓజీ అయితే అసలు ఎక్స్ట్రాడినరీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ నాకంత టాలెంట్ లేదండి అంత కనెక్షన్ కూడా లేవు బట్ రీసెంట్ గా ఒక ఎయిర్పోర్ట్ లుక్ బయటకు వచ్చింది మహేష్ అనిపించింది అసలు చాలా చాలా ఫ్రెష్ లుక్ అసలు క్రేజీ అనిపించింది ఎప్పుడు వస్తుందో కానీ మంచి కాంబినేషన్ ఇవన్నీ వెయిటింగ్ అసలు నా ఫేస్ లో ఎక్సైట్మెంట్ అనిపిస్తుంది అనుకుంటా ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ ధనుష్ మీరు చెప్తారా తంత్ర కంటే ముందు ఒక ఫిల్మ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అనమాట సో అది పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ లో ఉంది అది ఒక డార్క్ కామెడీ ఫిల్మ్ డార్క్ అది కూడా డార్క్ అంటే కామెడీ పరంగా లేకపోతే డార్క్ కామెడీ అది ఒక బాగుంటుంది వరుణ్ డాక్టర్ డైరెక్టర్ ఎవరు ఆయన ఉంటుంది నావి ఒక సిక్స్ సెవెన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు లిస్ట్ పెద్దదే ఆ నెక్స్ట్ అంటే అన్ని రిలీజ్ కి నెక్స్ట్ మంత్ ఆ పై మంత్ మంత్ బై మంత్ రిలీజ్ అవుతాయి ఓకే ఆ స్టేట్మెంట్ అంటే పిల్ల బచ్చాలు రావద్దు మా సినిమాకి వర్క్అట్ అయ్యింది కదా ఐ యామ్ సో హ్యాపీ పవన్ యాక్చువల్లీ అందరూ అడుగుతుంటే నాకు బాగా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది బికాస్ ఇట్ వర్క్ అవుట్ వెల్ అంటే ఇప్పుడు మా సినిమాకి అటెన్షన్ తీసుకురావాలి అటెన్షన్ తీసుకురావాలి అంటే అండ్ ఆల్సో ఇట్స్ అ పాజిటివ్ థింగ్ కూడా ఇప్పుడు పిల్ల బచ్చలు రావద్దు అంటే పిల్లలు ఫుల్ పౌరుషంగా మేము వస్తాం మేము ఎందుకు రాకూడదు అని చెప్పేసి ముందే వస్తారు వాళ్ళు పబ్లిసిటీ వర్క్ మా లాంటి చిన్న ఫిల్మ్స్ ఆడియన్స్ లోకి వెళ్ళాలి తెలియాలి అంటే ఫస్ట్ నచ్చుతుందో నాకు అన్నట్టు అప్పటికి ఇప్పటికి సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద ఇండస్ట్రీ అని అప్పుడు కూడా చెప్పారు మీరు సపోర్ట్ ఏం రాదు బేసిక్ గా ఇండస్ట్రీ నుండి మనం సక్సెస్ అయితే మన రికగ్నిషన్ వచ్చి తర్వాత సపోర్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారని మీరు కూడా అన్నారు అప్పటికి ఇప్పటికి సపోర్ట్ అలానే ఉందా ఏమైనా చేంజ్ ఉందా ఇప్పటికి అంటే ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇట్స్ సేమ్ అండి ఎవరైనా ఇప్పుడు మీరు ఏ ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎవరైనా 
నిజంగా సపోర్ట్ వచ్చినా కూడా యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్ కంటిన్యూస్లీ అప్పుడే జరుగుతుంది లేకపోతే జరగదు సో ఇట్స్ బెటర్ దట్ యూ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ఎనీ వన్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్ నీ పాజిటివ్స్ నీ నెగిటివ్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే గివ్ ద కంటెంట్ గెట్ ద ఆడియన్స్ వా రైటర్ పవన్ కరెక్ట్ ఎనీ రిగ్రెట్స్ ప్రొఫెషనలీ అండ్ పర్సనలీ పర్సనలీ అండ్ కెన్ బి అంటే డార్కెస్ట్ మూమెంట్స్ చెప్తే మన వాళ్ళకి ఇన్స్పిరేషన్ అవుతుంది కదా ఇట్లుండే కానీ ఇప్పుడు ఇట్లా అయినా అని బట్ దట్స్ నాట్ ఎ రిగ్రెట్ బికాస్ ఆ పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్ వల్లనే మనం ఇంత ఎవాల్వ్ అయ్యాం థింగ్ ఏంటంటే నేను నా ఫస్ట్ త్రీ ఆడిషన్స్ పోయినప్పుడు నేను కొంచెం గివ్ అప్ చేసేద్దాం అని అనుకున్నాను అనమాట తర్వాత సో అలా చేయకుండా ఇంకా ముందుకెళ్తేనే నా పొలంలో మనకు వచ్చే మూమెంట్ అంతే నాకు చాలా హెల్ప్ అయింది అది వేరే ఇండస్ట్రీ అన్నారు తమిళ డబ్ల్యూ ఎప్పుడు ఆడిషన్స్ కూడా అన్నారు సో వెయిటింగ్ ఓకే మించి <laughs> సెల్ఫీస్ దిగుతున్నారు అదొకటే కొంచెం కొంచెం కాన్షియస్ గా ఉండాలి లుక్స్ మీద డ్రెస్సింగ్ మీద అంతకు మించి దస్ నాట్ మచ్ చేంజ్ ఇన్ మన మీరు ఈ టాపిక్ అంటే దేవుడు దయాలి ఇవన్నీ నమ్ముతారా ఆయన అడగండి ఫస్ట్ దేవుడు నమ్ముతారా అని అడగండి క్వశ్చన్ ఓకే ఐ వాంట్ టు దేవుడు దయాలి ఇవన్నీ నమ్ముతారా ఫస్ట్ దేవుడు నమ్ముతారా నేను మనుషులని నమ్ముతాను మనుషులని ఓ ట్రస్ట్ ఇష్యూస్ ఏ డార్కెస్ట్ ఫేజెస్ బట్ నీకు విషయం తెలుసా అనుష్ మనుషులని ఎప్పుడు నమ్మకూడదు బికాస్ ఎవరు మన ఎక్స్‌పెక్టేషన్ తగ్గట్టు ఉండరు లైఫ్ ఫిలాసఫీ కమ్ ఆన్ అర్జీవి కల్ట పురుజేనాథ్ గారి ఫ్యాన్స్ ఆ వాళ్ళ డైరెక్టర్స్ కంటే కూడా వాళ్ళ మంచి ఫిలాసఫర్స్ వాళ్ళు అయితే యా ఆర్జీవి పురుజేనాథ్ ఆ ఎవరీ డైరెక్టర్ ఇస్ ఏ ఫిలాసఫర్ yes exactly అదర్వైజ్ దే కెన్ నాట్ మేక్ సచ్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ వాళ్ళ ఫిలాసఫీ చెప్పడానికి ఒక 3 అవర్స్ వాళ్ళు ఆ స్టోరీ తో ఎంగేజింగ్ గా కూర్చోబెడతారు ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ మీ టైం ఏం చేస్తారు వాట్ డు యు డూ ఇన్ యువర్ మీ టైం ఐ వాచ్ లాట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ఫిల్మ్స్ ఆ సేమ్ మూవీస్ ఓకే ఇఫ్ యు వాంట్ టు చూస్ అమంగ్ దిస్ ఫోర్ నేను ఒక ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇస్తా దాంట్లో మీరు ఏది ఎవర్కో చెప్పాలి ఆ ఓకే లవ్ మ్యారీ డేట్ కిల్ కాఫీ విత్ కరణ్ కాఫీ విత్ పవన్ అంతేనా చెప్పాలి మీరే లవ్ ఆప్షన్స్ ఇస్తారా లేదు లవ్ మ్యారీ డేట్ కిల్ మీరే ఆన్సర్ చెప్పండి ఇంకా ఈజీ ఇస్తున్నా మీకు ఆప్షన్స్ ఇస్తే మళ్ళీ ఆ ప్లీజ్ ఆప్షన్స్ ఇవ్వండి నేను ఆలోచించాలి బికాజ్ ఎవరీబడి ఇస్ మ్యారీడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఐ కెన్ నాట్ సే మ్యారీ టు ఎనీ వన్ హా మ్యారీ రామ్ ఉన్నారు సో ఐ కెన్ సే మ్యారీ రామ్ లేదు లేదు నేను ఆప్షన్స్ ఇస్తా సరే ప్రవాస్ అల్లు అర్జున్ మహేష్ బాబు ఎన్ టి ఆర్ టఫ్ చాయిస్ yes ప్రవాస్ ఎంటిఆర్ రామ్ చరణ్ అల్లు అర్జున్ లవ్ మ్యారీ డేట్ కిల్ మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యండి లవ్ ప్రవాస్ ఎంటిఆర్ రామ్ చరణ్ అల్లు అర్జున్ అంతే కదా ప్రవాస్ ఎంటిఆర్ మహేష్ బాబు ఎంటిఆర్ ఎందుకు అల్లు అర్జున్ ఎందుకు లేదు అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్స్ ఇంకా స్టార్ట్ చేయండి అమ్మా బేసిక్ గా అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్స్ స్టార్ట్ చేయండి ఏంటి అసలు అల్లు అర్జున్ గారిని పెట్టలేదు అలా ఆప్షన్స్ మీరు ఇవ్వమన్నారు కదా ఇవ్వమన్నాను అల్లు అర్జున్ ఎందుకు పెట్టలేదు పెట్టలేదు టఫెస్ట్ చాయిస్ లో అంటే ఈ టఫెస్ట్ చాయిస్ లో అల్లు అర్జున్ గారు లేరు అని మీ ఫీలింగ్ గా ఇంటర్వ్యూ మాగా మరి మమ్మల్ని అంటారే సో విల్ నలుగురా యా యా మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పనా ప్రభాస్ జూనియర్ ఎన్టిఆర్ రామ్ చరణ్ మహేష్ బాబు ఎన్టీఆర్ మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ చేయకు మహేష్ బాబు ఫ్యాట్ గర్ల్ అది అన్నారు మళ్ళీ మహేష్ బాబు పేరు పెట్టకపోతే హా ఓకే లవ్ మహేష్ బాబు ఓకే ఒక ప్రభాస్ అది ఆప్షన్ లేదు కానీ ఓకే ఓకే మారీ రామ్ చరణ్ మారీ రామ్ చరణ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు కిల్ ఎనీ వన్ నో యు వాంట్ టు కిల్ సమ్వన్ నో ఐ హావ్ టు yes ఐ హావ్ టు అండ్ ఐ కెన్ నాట్ ఇప్పుడు ఆ జనరల్లీ టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్ లో అయినా మూవీస్ లో అయినా గర్ల్స్ ఎక్కువ ఉండరు అవును అని అనుకుంటా అనుకోవడం గా నిజం నిజమేనా ఓకే ఆ వాళ్ళకి ఏమైనా ఇన్స్పిరేషన్ అయినా మీరు ఏమని చెప్పాలి అనుకుంటారా అబౌట్ వాట్ హావ్ యు ఎక్స్‌పీరియన్స్ అంటే ఎలా చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి రావడానికి ఐ ఫీల్ ఏదో చుట్టూ ఏదో 
ఎలా అంటారు చాలా ముళ్ళ తీగలు కంపలు అవన్నీ ఉంటాయి వాటిని అన్నిటిని దాటుకొని బయటికి రావాలి ఒక్కొక్కసారి వేస్తున్న కొద్దీ ఆ బ్లడ్ వస్తుంది తుడుచుకోవాలి మళ్ళీ వెళ్ళాలి మళ్ళీ వెళ్ళాలి అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది సో అంత స్ట్రాంగ్నెస్ మనం ముందే మెంటల్లీ స్ట్రాంగ్గా ఉండి ఓకే డిసైడ్ అయిపోయి లైక్ మొత్తం మీ లైఫ్ అంతా ఇవ్వ అక్కర్లేదు జస్ట్ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ ఎవరేమనుకున్నా నేను దానికి నా డ్రీమ్ కోసం నేను వర్క్ చేస్తాను అనుకుని వర్క్ చేస్తే బాగుంటుంది అని అనిపిస్తుంది నాకు అంతే దట్స్ ఇట్ గైస్ మార్చ్ ఫిఫ్టీన్త్ తంత్ర మూవీ వాచింగ్ థియేటర్స్ విత్ అనంజ నాగల్ల చలో చూసుకుందాం మళ్ళా మా తంత్ర ఫిల్మ్ మార్చ్ ఫిఫ్టీన్త్ నాకు రిలీజ్ అవ్వబోతుందండి ఈ ఇంటర్వ్యూలో ఎలాగైతే డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సెగ్మెంట్స్లో ఎంటర్టైన్మెంట్ని చూసారో అలానే మా తంత్ర ఫిల్మ్లో కూడా ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్తో మీరు థియేటర్ నుండి బయటకు వస్తారు అని నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్మకం ఉంది సో ప్లీజ్ గో అండ్ వాచ్ ఇట్ ఇన్ థియేటర్స్ ఆన్ మార్చ్ ఫిఫ్టీన్త్ ఫర్ మోర్ మూవీ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు కల్ట్ ఐ దిస్ ఇస్ ధనుష్ రగ్మోద్రి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు కల్ట్ ఫర్ మోర్ మూవీ అప్డేట్స్ హాయ్ హలో ఎవ్రీబరి నేను మీ అలీరజా సచిన్ కళ్యాణ్ దిస్ ఇస్ అభినవ్ గోమటం ఫర్ లేటెస్ట్ సినిమా న్యూస్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ డు సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు కల్ట్ డు నాట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు కల్ చానల్ వాచ్ తెలుగు కల్ట్ ప్లీజ్ స్టే ట్యూన్ టు తెలుగు కల్ట్ ఫర్ జెన్యున్ మూవీ అప్డేట్స్